dotarłem już do wypożyczalni rowerów. Zobaczymy jakie to są rowery i w jakiej cenie. Zaraz Wam wszystko opowiem. Po wczorajszych wyczynach w górach postanowiłem, że dzisiaj wezmę e bajka Także jeżeli ktoś będzie się śmiał, że jeżdżę na e bajku to trudno. Biorę e bajka tym bardziej, że jestem w Dolomitach. Będzie trochę przewyższeń, a chcę być w miarę fit and fresh, a przede wszystkim jak najwięcej zwiedzić, bo plan jest taki, że stąd z Walgardeny przejadę górami do Alpe di Siusi, czy Zeiser Alm, bo to jest niemiecka nazwa. Tam pojeździmy chwilę z moim przewodnikiem Oswaldem i wrócimy tutaj z powrotem. Parę metrów przewyższenia będzie. Na zwykłym rowerze mogłoby mi to zająć za dużo czasu, a, a tego czasu za dużo tutaj nie mam. O, widzę, że na takim rowerku dzisiaj będę mógł pojeździć. Wygląda zacnie. Pan mi tylko zmienia pedały, bo nie wiedziałem, mógłbym, mogłem wziąć swoje buty SPD, ale nie byłem na to przygotowany, więc zaraz mi za, zamieni na zwykłe platformy i wtedy będę mógł wyruszyć na wycieczkę. Pogoda dzisiaj genialna, Te, na, na razie jest tak naście stopni, ale zapowiada się, że będzie ciepło, ale nie za ciepło, lekki wiaterek, więc idealnie do jeżdżenia na rowerze. Dowiedziałem się ile kosztuje wypożyczenie tutaj rowerów, więc jeżeli byście chcieli wypożyczyć zwykły, zwykły rower górski takiego fulla, czyli z za amortyzatorami z przodu i z tyłu, to jest to koszt 43 euro za dzień. Natomiast jeżeli będziecie chcieli wypożyczyć tego typu rower, czyli i bajka ze wspomaganiem, to jest to koszt przewyższający 50 euro, dokładnie 55 euro trzeba zapłacić za cały dzień przyjemności jazdy po okolicznych górkach. Tak mniej więcej z tego co się orientuję, bo, bo, bo wcześniej wypożyczałem rowery w Austrii, ceny są bardzo zbliżone, to jest od 45 do 50 paru euro, więc na tyle musicie, o tyle musicie uszczyplić swoje, rower, swoje portfele żeby wypożyczyć takie rowery. Także tak to wygląda. Zbieram się powoli i jeszcze tylko przygotuję sobie kamerę i ruszam w klasę. Trasa, którą tutaj widzicie, to słynny Sasląg, czyli trasa Pucharu Świata, gdzie mężczyźni w grudniu zawsze rozgrywają super gigant i zjazd Pucharu Świata. To tutaj ścigał się Axel Sfindal, Herman Mayer i wielu, wielu innych. Gedina, jeżeli już jesteśmy we Włoszech. A teraz przecinam Sasląg, wyjechałem z Selwy, tam objechałem troszeczkę Selwę, wyjechałem nad miasteczko, zjechałem z powrotem do miasta i tutaj ścieżkami wyjechałem w góry, jestem u podnóża góry Sasląg i tędy spokojnie a, jedziemy w kierunku Alpe di Siusi. Na chwilę się tu zatrzymałem, bo to bardzo interesujące miejsce z punktu widzenia narciarzy. A, trudno mi powiedzieć, w którym miejscu dokładnie jestem, czy już jestem czy to jest ten pierwszy skok, tam jest prędkość około 140 km, skoki około 80 do 100 metrów. Następnie dalej przejeżdża, przejeżdżają zawodnicy, ale co ja tu będę opowiadał o zimie? Dzisiaj ważne są 
rowery. Trasy genialne. Z tego co się dowiedziałem, to jest tutaj około 600 km różnego rodzaju tras, zarówno dla tych, co lubią szosy, jak i dla tych, co lubią rowery górskie. 600 km to jest tylko Alpe di Suzy i Val Gardena, już nie mówię o Sela Rondzie, Alta Badia, Val di Fasa i tak dalej, i tak dalej, bo tego jest dużo, dużo więcej, to już idzie w tysiące. Natomiast jeżeli chodzi o te tereny, w których, po których ja dzisiaj jeżdżę, no to 600 km mamy do dyspozycji na różnych rodzajach rowerów. Jak rozmawiałem tutaj z Oswaldem, z moim przewodnikiem, który dzisiaj mnie tu oprowadził, Tutaj nawiasem mówiąc, to ważna rzecz, żeby wziąć sobie tutaj przewodnika, jeżeli nie znamy terenów, bo mimo wszystko on zna tutaj takie skróty i takie meki, które pozwalają szybko i wygodnie dotrzeć w wiele miejsc. A i jak rozmawiałem z nim a propos cen, ile kosztuje taki przewodnik, to wygląda to w ten sposób, że za jeden dzień trzeba zapłacić 180 euro, jeżeli mamy dwie osoby, do, kiedy on oprowadza dwie osoby, jest przewodnikiem dla dwóch osób, 150 dla jednej osoby. Im więcej osób, to po 15 euro każda następna. Myślę, że warto, warto, bo naprawdę można tutaj dużo zwiedzić ciekawych miejsc, można powiedzieć, gdzie chcemy jechać, co zobaczyć, jakie ciekawe miejsca nas interesują. Można jechać, nie wiem, śladami słynnych tras, można jechać śladami restauracji dobrych, można oczywiście jechać hardkorowymi trasami. Oni wszystko, wszystko tutaj pokażą. Koniec już gadania, jadę dalej, oswalcz czeka, paznokcie obgryza z niecierpliwości, więc ruszam dalej. Konie przeganiają krowy z pastwiska. Ja jestem teraz na największej łące Europy, najwyżej położonej łące Europy, czyli w Alpe di Suzy, Zeiser Alm po niemiecku. A za mną Seceda, miejsce, które znacie, jeżeli ktoś startował na przykład w słynnej Gardynissimie. To tam jest dokładnie na górze start i jedzie się w dół tędy. W tamtą stronę Paso Gardena, też znane miejsce, czyli część Celarondy. Na dole Val Gardena, tam jak po Sasolungo, masyw Sasolungo, e, dalej, tam macie start, nie wiem czy to dokładnie będzie widać, do zjazdu i tam się zaczyna Sasolung, trasa Sasolung, a za mną te, te duży, duży masyw to słynna Sela, masyw Sela, do, dookoła którego jeździmy na nartach, a ja dzisiaj z, dokładnie z Selwy, czyli tam spod tych tras, Przyjechałem górami tutaj, a na liczniku mam prawie 21 km po górkach, no i bike się spisuje bardzo dobrze, normalnie na normalnym rowerze, teraz mi to zajęło niecałe dwie godzinki z, przy, z przystankami, normalnie na rowerze był, było dużo, dużo e, wolniej, to jest ta przewaga e, i bajka. No tereny rowerowe, tak jak będziecie mogli zobaczyć, naprawdę są genialne. Trasy różnorodne, zróżnicowane. Część jest trochę zniszczona, ponieważ jak nie wiem, czy być może część Was słyszała, jesienią przyszły tu straszne huragany. Dużo terenów narciarskich zostało zniszczonych. Zresztą to widać na moich vlogach, jak byłem w Oberegen, w Karecy. No, praktycznie każdy region narciarski ucierpiał. Między nimi ucierpiało słynne schronisko Komiczy z najlepszymi owocami morza w tym regionie. Najsłynniejsza restauracja, gdzie zerwało dach. Natomiast oni to w dwa tygodnie naprawili, bo biznes jest biznes, a to było tuż przed sezonem zimowym. Popatrzcie jeszcze na te widoki, bo jest co oglądać. I serdecznie zapraszam Was tutaj na rowery. Naprawdę i bajki są genialne, jeżeli chodzi o jeżdżenie po Dolomitach.
Ten widok z tym szczytem Schler, który jest teraz za mną, rozpoznaje na pewno każda osoba, która tutaj była w tych okolicach, zresztą na wszystkich materiałach reklamowych. To jest też logo, które jest na wszystkich materiałach reklamowych Zajzeral. Tam na górze znajduje się bardzo fajne schronisko o nazwie Bolzano, do którego można dojść albo trasami dosyć trudnymi dla tych, co lubią się naprawdę wspinać, albo tutaj dookoła dla tych, co lubią tylko i wyłącznie typowy, powiedzmy, trekking. A tereny genialne, jeżeli chodzi o wypoczynek, jeżeli chodzi o rowery, jeżeli chodzi o bieganie, spacery. Dla tych wszystkich, którzy lubią sporty zimowe, to oczywiście narciarsko bardzo fajne. Wszystko jest połączone wyciągami z Walgardeną, więc nie ma problemu, żeby stąd przejechać do Walgardeny przez Seczedę dokładnie. A natomiast też jest to kapitalne miejsce dla tych wszystkich, którzy lubią biegać na nartach. Tutaj w zimie wytyczonych jest wiele, wiele kilometrów tras do biegania na nartach. I co ciekawe, można też tutaj spać na górze, to znaczy są tutaj hotele. Ja sam osobiście miałem okazję tutaj e, mieszkać, mieć zakwaterowanie na górze, bo normalnie są wioski z tamtej strony e, w dolinie lub tutaj od strony Wa, e, Walgardeny można spać. Natomiast tutaj na samym Alpe di Suzy, e, w, na samym Zeiser Alm też są hotele bardzo fajne, położone zarówno e, po tej stronie, powiedzmy sobie południowej, jak i po północnej. Ze wspaniałym widokiem tutaj na Sasolungo, na masyw Sasolungo. Ja sam miałem kiedyś taki pokój naprawdę genialny. Budziłem się rano i przez wielkie, wielkie okno widziałem wschód słońca, e, promienie słoneczne, które e, świeciły prost właśnie na ten masyw. A... Co jeszcze z takich informacji ciekawych? Myślę, że już większość powiedziałem. Jeżeli coś się dowiem od mojego przewodnika, to jak najbardziej Wam przekażę. Teraz chwila odpoczynku, a tak naprawdę, no może dla mnie odpoczynku, natomiast dla Oswalda a zabawa, bo złapał gumę po prostu. Gdzieś tutaj musiał najechać na coś i, i właśnie tam męczy się z kołem. Nie chciał mojej pomocy, żeby nie było, że ja sobie tu gadam, a on tam się ciężko męczy. Proponowałem, ale stwierdził, że on to szybko sam zrobi. Ma wprawę. W końcu to jego praca. Więc my jedziemy kawałek dalej. Tam zjemy lunch. Też Wam opowiem, gdzie co warto zjeść. A, jakie są ceny oczywiście yy, jedzenia tutaj. No i też zdradzę, czy było smaczne. Dotarłem już na sam koniec Alpe di Suzy. Dalej już tylko można zjechać do doliny, tam jest jeszcze gondola, którą można zjechać. Za mną najsłynniejszy widok walki di Suzy. Natomiast ja zatrzymałem się w informacji turystycznej. Aha, tak a propos, to jeszcze taka informacja, że z tego co tutaj widzę, genialny teren na takie i bajki rodzinne, genialny teren na rowery MTB, nie za trudne do pokonywania duże yy, przestrzenie z pięknymi widokami. Więc jeżeli przyjedziecie gdzieś w te okolice, to naprawdę polecam Alpe di Suzy, bo jest troszeczkę omijane. W zimie jest takie tutaj powiedzmy sobie rodzinny ośrodek bardziej bym powiedział. Dla tych, co szukają ostrych stoków, raczej tutaj ich nie znajdą, chociaż tu po mojej lewej stronie jest taka trasa. Tam jest kilka czerwonych, ale to nie jest taki teren dla tych, którzy lubią naprawdę ostre trasy. Warto to odwiedzić, warto tu przyjechać, jeżeli będziecie tutaj w okolicach Selerondy. Jeżeli chodzi o wracając do rowerów, to idę teraz do informacji turystycznej i zobaczymy jak wygląda kwestia map tutaj takich rowerowych. Czy to jest dostępne za darmo, czy nie? Jak to wygląda? Hello. Thank you, bye. Także jak widzicie nie ma problemu. Jest fajna mapa, MTB map, Zeiser Alm, Walgardena czy Gryden, bo to tak to po niemiecku, albo Alpe di Suzy Walgardena, bo Walgardena to włoska nazwa, u nas się ona przyjęła, Gruden się nie przyjęło, a natomiast jeżeli chodzi o niemieckie, to Zeiser Alm i jak już wcześniej mówiłem, Gruden. Tereny naprawdę super, trochę jest ludzi, ale, ale i tak jest teraz, znaczy na trasach trochę ludzi, natomiast nie są, nie są to jakieś tłumy, z tego co rozmawiałem z Oswaldem, to te tłumy zaczynają się dopiero za, za tydzień, dwa, no a sierpień to jest masakryczny, dlatego warto się wybrać tak jak ja dosyć wcześnie rano na, 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 na rower. Ale teren naprawdę genialny. Jadę dalej gdzieś w kierunku restauracji. O. A i popatrzcie na ten widok tam z tyłu. 
śnieg, śnieg i jeszcze raz śnieg. Tak myślę, że to jest Dolomity di Brenta. Zaraz się zapytam. A, dobrze pamiętałem. Zgadza się. Czyli Dolomity di Brenta, czyli Madonna di Campiglio, Val di Sole, wszystko to co znamy z zimowych wyjazdów. Dotarłem już na lunch do restauracji Tirler. Bardzo fajnie położona restauracja ze wspaniałymi widokami. A, przygotowana pod rowery, pod e bajki pod rodziny wypoczynek. A zobaczymy co jest tutaj do zjedzenia, jakie są ceny, jak to smakuje. Jak widać, jedzenie musi być na wysokim poziomie i standard obsługi, bo dużo nagród tutaj jest. Zobaczymy. Sporo ludzi też świadczy o tym, że warto tutaj zjeść. Bardzo sympatyczne miejsce, naprawdę zrobione z gustem. Polecam. Przyjrzałem już menu. Jeżeli byście chcieli tutaj coś zjeść, to za zupkę zapłacicie około 8 euro. Za danie główne od powiedzmy 15 do 20 paru euro. A gdybyście się szarpnęli na dużego steka, to można już wydać na to uszczuplić swój portfel o ponad 35 euro, więc dosyć sporo, jeżeli chodzi o, o, o jedzenie. A... Ale, ale jedzenie jest ekologiczne, e, wszystko świeże, bardzo dobre. E, wygląda to w ten sposób, że wszędzie jest napisane przede wszystkim, że, że składniki, które są brane do przygotowania tych wszystkich potraw, począwszy od warzyw, skończywszy na mięsku, brane są tutaj z lokalnych farm, a, więc to jest takie, myślę, bardzo ważne. Ja zamówiłem gulasz zupę, zupę gulażową tutaj robioną na miejscu z, mi z mięska, które biegało jeszcze niedawno po tych łąkach. Więc spróbuję. Tak jak, jak wcześniej powiedziałem, kosztuje to 8 euro i tam parę centów. Gulasz już dotarł, także za chwilę zacznę jeść. Poczekam jeszcze może na a, Wiener Schnitzla dla... O, przyszło jeszcze pieczutko, świeżutkie, świeżo zrobione. Może się wezmę do jedzenia, tak trochę mniej elegancko, ale chodzi o to, żeby nie było zimne, bo na winę rocznicę jeszcze pewnie trzeba będzie poczekać. Pojedzone, a teraz tylko zobaczę jeszcze jak wygląda, bo kwestia ładowania i bajków, no bo wszystko fajnie i bajki są super, pozwalają na to, żeby przejechać prawie 40 km w dosyć szybkim czasie. Potem sprawdzę jeszcze jaka różnica poziomu była, ale powiedziano mi, że tutaj gdzieś można się podładować, więc zobaczę. A, tu jest, tu jest stacja ładowania. Zobaczcie. Proszę 
bardzo. Jak macie akumulator w systemie Boscha, nie ma problemu. Możecie sobie tutaj wstawić, podpiąć i się ładuje. A wy udajecie się na pyszny lunch. Jeszcze taka informacja, jeżeli przyjedziecie tu w zimie, ciągle się odnoszę do tej zimy, ale chyba to już tak zostanie, to tutaj można dojechać na nartach. Tu się da dojechać, a, szczerze mówiąc, to teraz nie jestem w stanie wykapować gdzie, ale podobno jestem na stoku, przynajmniej tak mapa mówi, gdzieś tutaj trasa przychodzi, stamtąd się gdzieś przyjeżdża. A bierze, trzeba przyjechać tutaj, trzeba skorzystać z wyciągu Florian, krzesła Florian. I tutaj do restauracji Tirler dojedziecie. Naprawdę gorąco Wam polecam, bo jest tu tutaj swoisty klimat, bardzo pyszne jedzenie. A, trochę też kosztuje, ale myślę, że to jak to w Dolomitach, szczególnie w Walgardenie, które nie należą do najtańszych. Ale, ale da się to też przyjechać w zimie, na samym końcu. Także jak będziecie w Alpe Suzy, to na samym końcu Alpe Suzy, tam gdzie już wrony zawracają, to jest ta piękna restauracja i super hotel. Tam też jest hotel, można tutaj a, przenocować. Uwaga, nikt mi za to nie zapłaci, że reklamuję to miejsce, bo nieraz mam jakieś tam zarzuty, że nie za to płaci. Nikt mi za to nie zapłaci, to tylko informacja dalej dla Was. E, czyli gdybyście chcieli tutaj przyjechać i przenocować, to tutaj można, a polecam Wam to miejsce na lunch w trakcie narciarskich wojarzy. Można się na przykład z Walgardenem tutaj zapędzić, zjeść lunch i potem wracać, akurat będzie na cały dzień jazdy. Stacja ładowania, tak jak już powiedziałem, jest. Aha, co, jeszcze takich informacji, bo Powiem w ten sposób, ja nie jestem jakiś tam mountain bajkowiec wielki, oczywiście trochę jeżdżę na rowerze tu i tam i bajkowiec w ogóle jestem kompletnie nowy, zielony, więc jest to dla mnie nowe i tak podzielę się informacją a propos tego jak sobie dzisiaj pomagałem włączając tryby. Mój rower ma pięć trybów wspomagania, pierwszy to jest taki, że praktycznie nic nie czuć, że, że jest wspomaganie, drugi tryb e, eko i tego używałem najwięcej na tych wszystkich takich pojazdach, podjazdach asfaltowych praktycznie cały czas używałem eko. Mm, kilka razy zdarzyło mi się włączyć tryb standard, czyli trzeci e, i cztery razy, dosłownie cztery, włączyłem tryb wyższy, to nie wiem, czy to się turbo nazywa, nieważne, ale powiedzmy tryb czwarty. Piątego, takiego hiper super nie włączałem w ogóle. A, I jak to wygląda? Zostało mi jeszcze kilka kresek, jeżeli chodzi o naładowanie baterii. Nawet mój przewodnik stwierdził, że już nie trzeba doładowywać tutaj. Więc, więc kilka kresek mi zostało do tego, żeby, żeby dojechać z powrotem. Zresztą teraz więcej będziemy mieli zjazdów w dół niż w górę. Coś jeszcze? A, chyba tyle. Chyba tyle. Nabieram doświadczenia w e-bajkach. Uważam, że jest to genialna sprawa, jeżeli chodzi o e, tego typu jazdę. Też i dzisiaj zmęczyć, to jest tylko kwestia, zależy od nas, czy sobie będziemy dużo, czy, czy więcej, czy mniej pomagać. O, tak a propos, to popatrzcie się, Bar bardzo fajny hotel tu jest. Ale wracamy do e-bajków, więc to od Was zależy, jak się zmęczycie, czy chcecie sobie dać w kość, czy nie, czy chcecie sobie tylko podjeść na jakichś bardzo stromych podjazdach, bo ja ze swojej strony widziałem, że w pewnych momentach na normalnym rowerze raczej bym nie dał rady, na e-bajku dałem radę, bo były takie momenty, że było dosyć ciężko, bo było błoto w nocy, właściwie wczoraj wieczorem przeszła tutaj burza, także zdążyłem idealnie wracając z Biaferaty. Przeszła burza, więc było troszeczkę błota w niektórych miejscach. Jeszcze są pozostałości tutaj wiatru łomów, więc no, no, trzeba było... To, to wspomaganie bardzo pomogło. Selwy, także przejechałem całą trasę. Kilka informacji. Dokładnie 49 km, 340 metrów. Eee, akurat tutaj na zegarku nie widzę informacji a propos przewyższenia, to za chwilę Wam powiem. Natomiast kilka informacji. Tu jest kola 
Skiszule. A jeżeli będziecie tutaj w Selwie, to polecam Wam, tu można wypożyczyć rowery. Aha, nikt nic za to nie zapłacił, żeby nie było. E, można tutaj polecić, wypożyczyć rowery. E, tak jak wcześniej powiedziałem, już znacie ceny. E, oczywiście w zimie funkcjonuje to jako wypożyczalnia nart plus szkoła narciarska. Mają tutaj apres ski bar i apres bike bar. Także można tutaj przyjść po rowerach, napić się czegoś, zjeść, także nie ma problemu z tym. Jest tutaj też zakwaterowanie, jeżeli ktoś by chciał, standard trzygwiazdkowy. Miejsce uważam bardzo fajne, ponieważ zaraz Wam pokażę. Tam jest gondola Ciampinoi, więc bardzo blisko, a tutaj dokładnie w tym miejscu, jak widzicie, tą tablicę niżej a przebiega Sela Ronda, trasa Sela Rondy tutaj Trzeba przejść przez ulicę, dojść do, a, do, do gondoli i można jechać dalej z Rondą, więc miejsce, jeżeli chodzi o narty, bardzo dobre. A, co jeszcze z takich rzeczy? Mam dziką satysfakcję, bo, bo co się stało? A, mojemu przewodnikowi parę kilometrów stąd padła już bateria, a ja jeszcze mam dwie kreski na swoim akumulatorze. Mój akumulator jeszcze ma ślady życia, jeszcze mógłbym trochę kilometrów przejechać i, i jak to mówił, no kapisko, o co chodzi, kurczę, jak to jest możliwe, że on, 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 taki wyjadacz zjadł więcej baterii niż ja. Oczywiście można powiedzieć, że można też mówić, i chyba tak było, że jego bateria po prostu jest słabsza. U mnie widocznie może jest nowsza, nie wiem, cokolwiek. W każdym razie oba rowery były naładowane do full. Ja jeszcze miałem dwie kreski, więc jeszcze mogłem przyjechać parę kilometrów. Bardzo się cieszę. Kilka godzin jazdy, prawie 50 km, powiedzmy zaokrąglimy to, że 50 km można przejechać tutaj po górach. Nie było jakoś ekstremalnie, więc te baterie nie były jakoś specjalnie wyczerpywane. Także to tyle, jeżeli Wam się podobało, to łapki w górę, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Będę się starał więcej informacji też o rowerach Wam podawać, o różnych formach aktywnego wypoczynku, tak jak już wcześniej mówiłem. No i co? Serdecznie pozdrawiam z Dolomitów, z Walgardeny, z Sela Rondy, z południowego Tyrolu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!